不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真是成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假的请回避，因为我就是唯一中的唯一，要做真实的自己。只是，怎么了？我要走了。啊？可能去你老家吧。现在我也不知道。为什么要保住姐啊？这段时间教你化妆，让我回忆起很多事。刚好朋友的剧组需要造型师，就把我介绍过去了。这也是一个好的机会，可以让我重拾最初的梦想。这是好事儿啊！不是每个人选错了职业，都有机会再重新选择的。好啦，这个送给你。可你现在比我更需要他。我以后就不能陪在你身边了，就让他陪着你，陪着你完成你最初的梦想。最近英叔在我那儿喝酒喝得挺厉害，他是不是有什么心事啊？啊！我跟你说，你别把人小男孩逼得太紧了。这男人成熟不是需要过程吗？你要是太心急，反而会适得其反的。我知道了。来，我帮你，我帮你。说。看什么随便吃！你这满脸愁容的，是让人吃还是不让人吃啊？宝珠姐要走了，很正常啊，人生就是充满离别嘛。你连为什么都不问啊？贵公司可是要人才流失了，老板都不担心呢。我相信每个人都有自己的选择。祝福他就行了。当老板的就是不一样，我什么时候才能达到你这高度？多高啊？一米八三啊？嗯，可惜我才一米六五。<笑>得了，快吃吧。你少吃点啊，当心长宽了。哎呀。<笑>当你无助时，有我搀扶，也尽了会有日出，走到底会穿过山谷，我能拥抱你，就有幸福。转一下。
。你确定里边没有塞东西吗？怎么感觉好像宽了不少似的？说谁呢？说谁呢你？这城市忙忙碌碌，偶尔清澈，偶尔雾。高楼里进进出出，每个人都有包袱。我偶尔忙得盲目，却在那个下午，看见你笑着对我打了招呼。太北，文叔，喝这么急干什么呀？怎么今天一个人来的？人生呢？谭鑫有约了。跟我说说，到底怎么了？没什么，就想喝酒。听我的，别喝了。你卖不卖给我？你要不卖给我，我就换别的家了。卖，当然卖，我从来不拒绝任何客人。嗯，这样吧，我还有一瓶好酒，我叫人给你拿过来。嗯，好。方博呢？其他的问题都还好，最主要的就是心脏，你要多注意。你放心吧，我把降压药都放在一个小盒里。他以后随身带着。嗯，不好意思。嗯。喂 ，Jeff。我跟你说，你千万不能再给他酒了，知道吗？我知道，我已经稳住他了，没让他再喝了。你赶紧过来看看啊！好的，我知道了。于总怎么了呀？就是英树，他又去 Jeff 那喝酒了。他最近压力特别大，总去喝酒。我说他什么，他都不听。要不我去看看他？也好啊。他主要是承受了太多他这个年纪不应该承受的东西。正好你们年纪相仿，你们有共同语言，替我多劝劝他。嗯，你放心，我会好好照顾英树的。谢谢你啊！你说了好久呢，这不是吗？你哎，别着急，别着急，我再去看看啊。梦石，我要的酒呢？你们什么时候调酒只放果汁了？把上面酒给我全拿下来。这个，快点！哎哎哎哎，老板马上就过来。老板马上就过来，哎，老板马上就来了。对付我呢？啊，是不是你们老板让你干的？没有没有没有没有，拿我当小孩糊弄是不是？不是不是不是，你们都骗我！没有没有。英叔，夫人，你来的正好，陪我喝两杯。啊！英叔，你喝酒了，不能开车的。要么跟我一起走，要么我自己走
，干杯。你知道的，只要你想喝酒，不管什么时候，我都一定会陪你。我吗？我算什么？没人拿我当回事儿。你是裘英树，欧诺的掌门人，天之骄子。谁都想管着我，谁都想控制我。在公司，连生就像一座山，我怎么样都没有办法超过他。在家里，瑞斯把一切照顾得井井有条，我就像个闲人一样，在姐夫的酒吧。连一个小小的酒保都可以对我指手画脚，拿我当三岁小孩糊弄。他们都错了，你就是你，裘云舒就是一个顶天立地的男人，在我心目中，你就是那么完美的男人你不用担心，我们都是成人，我不会让你负责任的。我可以当今天什么都没有发生过。我知道，我一直在你心中就不是那个最完美的，我会忘记今天的。我们走吧。您好，我想问一下。我们此次大行动的目的是什么呢？呃，本次的目的主要是针对酒驾的查处力度。那我们此次大行动目前有什么样的进展呢？嗯、目前从现场来看，已经有两名司机被查处，哎、其中有一名酒驾含量已经超过一百毫克。那此次行动会维持多久呢？前面好像有查酒驾的。哎，慢慢停！哎哎哎，您说。您说，您说。过去看看有没有人受伤。好、啊，您过去看看。快来，快来。
。你好，我想问一下，您是欧诺集团的董事长裘英树吗？你好，这位先生，我问一下，您是裘英树先生吗？哎，请您说一下，姑娘啊，有的是。我们看到了刚刚发生的一起交通事故，啊，好，一辆跑车撞到了正在进行检测的车辆，肇事者经验证应该是裘英树，欧诺集团的董事长。宝珠姐在公司待多久了？十几年了。十几年，说走就走，说放下就放下，真厉害。不过有一天你想走的时候。也随时都能放下。你不是也走过吗？看来你也放了不少。嗯，亲情、事业、爱情。呀！别问我啊，我不会跟你说的。去，小气鬼！那怪我喽。喂，小婷，我和英树在医院。什么？警察也在。哎，轻微脑震荡。是啊，你这属于轻微脑震荡，应该没什么大问题。应该。那如果严重，会有什么症状？恶心、呕吐，甚至有些晕厥。你多观察一下吧。如果回去有感觉不适的地方，随时回来复诊。啊，嗯。你不知道酒后驾驶的危害性吗？当时车速还这么快，你车里还坐着人。你不顾自己的生命安全，也要想想别人啊。谢谢医生，不客气。你知道他昨天还让他开车，为什么不阻止他？他想来没来住，全部都是我的责任。在这等着，接着处理。医生怎么说？我我没什么事儿了。我都说，我都说，还说没事，脑震荡，啊？英树人呢？你没事吧？撞到人没有啊？我没。他喝了多少酒啊？啊！你们两个人，你都不问他了吗？你看到他现在什么样了吗？没事啊。英叔，同志，同志，你是？你好，我是英叔公司的人，也是他亲人，我想跟他说两句话。好，您等会儿。谢谢你啊。哎，有人想见你。啊。不见。肇事者说。他不想见你，不想见我。对，英叔，麻烦问您一下，他这算什么性质啊？喝的不多，没超过八十，但属于酒驾肇事，得罚款，并处以十日行政拘留。十日？对。于总，对不起啊，这件事情肯定不怪你。我也了解英树的脾气，怎么样？你没事吧？我没事儿。这什么呀？轻微脑震荡。你没事吧？于总，我真的没事。你赶快去把英树的事办了吧。先回公司吧，开个董事会，总要给大众一个说法。听我的，哪也别去。在医院里面好好观察，晚点我再跟你联系。嗯，给。人呢？英叔被带走了，于总来了，又和连总回去开会了。
急，你还是要去医院啊？医生都让你留院观察了，我可不要回医院。你不知道当时我整容的时候，把那个天花板都看穿了。嗯，我可不要再回去了。看你自己作的，你知不知道脑震荡有多吓人啊？你以为我乐意啊？你还说我？哎，我告诉你啊，你千万别跟别人说，你答应我。看你手凉的，多喝点吧。嗯，你都不知道，真是吓死我了。还好人没事儿，嗯，脸也没事儿。小婷，我不想喝了，你上来陪我躺一会儿吧。真是服了你了，这么大的事儿命都快没了，你还在想着脸？我花了多大的代价啊？我可是靠脸吃饭的，好吧？今天的事儿，你别跟妈说啊！废话，妈不得被你气得什么心脏病、高血压全发了才怪，还要教育我说你为什么不照顾好你姐？你知道就好。姐，今天为什么于总会让你去找英树啊？哦，我碰巧遇到于总，他说英树心情不好，叫我去劝劝嘛。你什么时候跟他关系变得这么好了？他跟一般人可都说不了两三句的。其实啊，那是外人没有接近他，跟他走近了，他这个人还是很好接触的。哎呀，就是苦了英树了，要在里面待十天，他哪熬得住啊？活该，谁让他喝酒开车的？我又没说错，你别这样说英树，我觉得他人还是挺好的。小婷。我想我是真的喜欢上你了。你在想什么呀？没事啊，你快睡吧。医生都说让你多休息了。嗯。啊。嗯。相信大家都已经知道了。董事长因为酒驾被抓了一个现行，现在至少要十天，才有可能回欧诺重新指导大局。所以今天晚上临时召开这个紧急的董事会，就是要和各位董事商量一下，我们如何统一口径，一起去面对媒体。这次媒体如果曝光的话，对于欧诺的影响太恶劣了。英叔刚刚担任董事长，天也不测风云，真没想到。我先跟大家说一声对不起啊，作为英叔的家人，我没有尽到义务和责任。我很自责，现在不是自责的时候。严总，我有一个问题，这消息为什么会曝光？记者为什么这么快就得到消息？难道我们就没有办法摆平记者吗？这么说的话，赵总有办法不让这件事情公之于众了？欧诺这么多年和媒体的关系，在我的维护之下可以说是非常的良好。我的目的只有一个，保护董事长，保护欧诺。严总，您认为呢？你可以堵住一家媒体的嘴，能堵住一百家媒体的嘴吗？如果这件事情通过其他渠道再被爆出去，只会是一个更大的丑闻，用一个错误掩盖另外一个错误，我坚决反对。那一连总的意思就是说，对董事长、对欧诺，不管不问了。所以我们才要主动发声明去承认错误，这样我们才能主导媒体的舆论趋向，才能减低对欧诺的影响。可是这个主导媒体。这件事情本身也不是件容易的事情，我们没有办法去控制媒体怎么去说。万一有些什么不好的结果，我个人还是觉得赵总的意见比较好，把这个事情压下去，这样是最好的方法去保护董事长，保护欧诺。哎，有道理啊。我觉得这个事儿还是于总定方向吧，毕竟他是欧诺的大股东，也是英树最亲的亲人。于情于理，都应该由他说了算。这跟亲有什么关系吗？酒驾本身就错了，我们还来掩盖这个事实，掩盖得了吗？压得下去吗？你不试试，怎么就知道压不下去呢？好了，你们不要再争了。这件事情至关重要，不但对英树，还有欧诺，影响着欧诺的名声。我需要好好的想一想。
。不好意思，林总，您出来一下。马上回来。危难时期，就把董事长给卖了，果真靠不住啊。患难见人心呐、啊。现在情况怎么样了？刚刚问了财经频道的人，下一个整点新闻就要作为突发新闻播出了。有可能压下来吗？很难，而且会被人抓住把柄。哎，连总，你看，不用试了。你好，这位先生，我问一下，您是邱英树先生吗？哎，请您说一下啊，我们看到了刚刚发生的一起交通事故。啊、大家看一下手机。肇事者经验证应该是邱英树。您好，我想问一下，您是欧诺集团的董事长邱英树吗？您好，这位先生，我问一下，您是邱英树先生吗？哎，请您说一下啊。我们看到了刚刚发生的一起交通事故。于总，只要把新媒体搞定了，撤下去就完了。议论的都是一时的，很快就会有新的新闻覆盖上来。搞定新媒体，赵总，你清不清楚？现在全国至少有六亿以上的人在关注着新媒体，我们越是掩盖，就越会引起大家的关注。只有知错能改，才能体现出英树的担当，才能体现出欧诺的态度。这样吧，你们先讨论一下。我跟林总开个会，有结果跟你们说。你什么都不用说了，我不同意。你能不能坐下来，冷静一会儿，稍微理智一点？我已经很理智了，所以刚才在董事会的时候，我没有反驳你。但是连胜，你有没有为英树想一想啊？他那么年轻，他怎么办？以后一辈子背着污点过吗？所以呢？所以就要掩盖所有的事实真相是吗？对啊。是非对错在你心里重要吗？你现在帮他掩盖一个错误，以后他再犯错误呢？你要帮他掩盖一辈子是吗？我用不着你来教训我。我告诉你，连胜，这件事情跟是非对错没有关系。我只知道英树，他是我唯一的亲人，他现在需要帮助我，必须要帮助他。好了，你什么都不要再说了，我已经决定了，我去通知他们。于佳佳，我对你太失望了。我对你才失望呢。你从小看着英树长大，难道你对他就没有感情吗？你是不是冷血动物？感情在这件事情上并不重要。我知道你承受了太多东西，但还是要通过媒体说清楚。陆子已经联系过媒体了。你还什么都没有试过，你怎么就能放弃呢？你不害怕英叔出来会恨你吗？恨就恨吧，要不然他永远都不会长大。自己犯的错误就自己要扛。你疯了吧你！你好好想想吧。您刚才安排我做的，我已经做好了。媒体大概有二十家。知道了。欧诺集团董事长裘英树先生醉酒驾车肇事，危害了公共秩序，损害了公共设施。在此，我请代表欧诺集团以及裘英树先生本人向大家道歉。既然犯了错误，就要承担后果，接受法律的制裁和处罚。在这段时间之内，我会行使代理董事长的职权。请广大股民放心，欧诺不会因此受创。你看，就就就有钱也没用吗？啊，有钱你也得进来，是吧？没绑没招。我我跟你说啊，这叫法律面前人人平等呵呵呵。谁给你这个权利了？你不知道吗？你要想行使代理董事长的职权，你是需要董事会投票来决定的。现在可倒好，你一个人把整件事情宣布出去了，你什么意思啊？你是想罢免英树吗？不是要罢免他，我是保护他。你这样是保护他吗？你害了他，你知道吗？现在可倒好，你丝毫没有压低整个的议论，你反而让这件事情。
让更多人关注了。你现在正怄怒于何地呀、啊？姐姐，我能说句话吗？这件事情的处理，连总做的没有错。与其欲盖弥彰，那还莫不如光明正大的给他说出来。他们不是想要问吗？基于安全公关的考虑，我觉得说出来没有什么错。只是，连总，你也太心急了。你本身就是 CEO， 在欧诺，你又是个当家的，你说你干嘛非要抢那个什么代理董事长的位置呢？我现在做的事儿。不需要你们马上评判对还是错，等到英叔出来了，就能明白我的用心。而且我相信，就算前董事长在的话，他也会支持我的做法，因为我也知道，这是现在最好的解决办法。林生。我特别希望你能够永远记住今天说的话，因为欧诺不仅仅是一个企业，他还是大家的心血。而英叔，他不但是欧诺的董事长，他还是之前唯一的儿子。我希望你能够善待。这么凉，怎么坐在这儿睡着了？不冷啊？处理的怎么样了？进屋说吧。有点烫啊，慢点喝。谢谢。菲儿怎么样？好多了。你呢？发布会顺利吗？还挺顺利的。给你打了好多个电话，你也没有接。手机放秘书那儿了。你也知道，富二代酒后驾车肇事，同性女子身份不明。那些记者有一万个问题要等着问我，我没事儿。我知道，你也不想这样的。对不起啊，没接你电话。我说的是英叔。其实，你已经是选择了最为保护他的一种方式
，他只有承担了自己的过错，才能长大。他以后会感谢你的。其实所有人都挣破了头想要去成功。看完你，我才觉得成功真的需要付出很多代价。有时候我感觉你像我妈。<笑>看到你这么成功，很欣慰。但我要梦到你这么大的话，可能我做梦都会被吓醒。只有这么大一儿子吧。<笑>还有几个小时天就亮了，睡会儿吧。不睡了，习惯了。那我就给你做点吃的。什么事儿的话，我就先回去了。你再陪我待会儿吧。我真的好累。那就休息会儿吧。好。严总好，哎，哎，严总，你今儿是去自己办公室还是去董事长办公室？我吩咐人安排。不用了。严总好，哎，佳姐，你怎么了？怎么了？疼死我了！啊，走。哎呀，你这个急性阑尾炎，做手术吧。哎，你是病人家属吧？我是。你赶紧办理手续吧，等会儿那个动手术你得签字。好，没问题。我就在外边等你，我害怕。没事儿，别害怕，我就在外面等着你。喂，哪儿呢？告诉你啊，本大厨今儿做了一锅特别香的酱猪蹄儿，闻到香没？啊，不在啊，还说给你送过去的呢。医院，你病了？哦，于总，那行吧，下一次，这一次看来你是没口福了。啊，我不跟你说了，拜拜。有情况，给谁打电话呢？这小样。啊，我等一下给你送过去啊。说了你也不认识啊，啊，于总可病了，手术呢。于总他怎么了呀？老有言啊，你怎么不早说呀、啊
干嘛？哎，我不是买了只鸡吗？我这呢，把粥给我停了，我要煲鸡汤。我说你疯了吧？于总他不是生病了吗？我肯定要去的呀。啊，跟你说不通。啊、自己都成这样了，还想着拍马屁？好好回去躺着。给我煲鸡汤。啊、行行行行。明儿我给你包啊。就找到归宿。